Dear children of God, praise the Lord. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ, who you need ambassador of Christ, bringing a message from God to all the Kenyans. Wa Kenya wote pahali popote mlipo kule nyumbani Kenya na wale wako nchi ya America na pahali popote mlipo ni ujumbe ya kwamba Mungu anatupenda kama wa Kenya na ni mapenzi yake kwamba tuishi kwa umoja tuishi kwa amani we read from uh, the word uh, the bible about a king ambaye alikuwa anaitwa king Isa king Asa in second chronicles chapter 14 this king did what was pleasing to god and god was so happy and for the 10 years that he ruled nobody uh, brought war in this country they lived in peace so uh, my message and God's message to Kenyans is to our leaders wafanye kile ambacho Mungu angetaka wafanye na kweli tutakuwa na amani atutakuwa na vita atutakuwa na na ugawanyiko ambao umekuepo tumeona watu wengi wamepoteza maisha yao innocent people have lost their lives and so uh, as we start this new year 2019 going forward uh, waiting for the next general election let us put god first let us realize that god uh, has given us a special gift of peace watu wengi wanaona viongozi uh, wetu walipokuja pamoja na kusalimiana they said e, 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 about the hardship lakini tukasahau kwamba hii ilikuwa zawadi mungu alitujalia alipoleta hawa watu pamoja sio kwa sababu wao wenyewe walitaka ama wao wenyewe walipanga lakini ni kwa sababu ya wa Kenya wengi ambao walifunga many many Kenyans fasted and they prayed during the election period na they prayed for that gift of peace kwa hivyo sio kwa sababu ya hawa viongozi wawili walikuja pamoja uh, kwamba tumekuwa na hardship lakini kwa sababu Mungu alisikia maombi ya hawa watu ambao walijitolea wakaomba na wakafunga kwa hivyo uh, ujumbe ni kwamba tuweze kuona ya kwamba tunashukuru Mungu ni wakati uh, mzuri viongozi wa makanisa au spiritual leaders kama vile tulipoona uh, tukikaribia uchaguzi viongozi wanapanga mikutano wa ya maombi wanakuja kuomba Mungu awape amani sijui kwa nini eh, waka, a, baada ya kumalizia eh, uchaguzi hatusikii wanaitana kusema acha tushukuru Mungu kwa sababu alitujalia eh, zawadi ya hiyo ya, ya, ya amani tunaachia hawa politicians kuendelea kupiga kelele kwa mazishi kwa makanisa kila mahali wakianza kujipanga kwa uchaguzi ujao ni ujumbe Mungu anataka tujue kwamba eh, ni wakati kwanza kumshukuru kuja pamoja kama nchi eh, kama nchi kumshukuru kwa hiyo zawadi ya ya, ya, ya amani ametujalia na pia anatuambia tuachane na mambo ya siasa kwa sasa eh, ni um, unaweza shangaa sana kwa sababu ukisikia eh, news kila mahali kutoka Kenya ni mambo ya siasa hata nilikuwa nashangaa kwani eh, si, eh, uchaguzi wa Kenya unakuja kwanza eh, na uchaguzi wa hapa US uko baadaye lakini hapa US hata uwezi jua nani atakuweko atakuwa anachaguliwa na uchaguzi uko mwaka ujao 2020 na Kenya hiyo ndiyo eh, makelele ambayo iko imejaa kila mahali the, the point is politicians should give Kenyans a break Mungu anataka kwa sasa tutulie to embrace this peace na tuombe Mungu atuchagulie kiongozi ambaye yeye mwenyewe atataka eh, atuongoze kwa sababu hivyo ndiyo amefanya sio watu wamekuwa wakichagua viongozi especially our president in Kenya mimi najua kwamba Mungu amekuwa akituchagulia viongozi kwa sababu sio watu wengi uh, wakati wa uchaguzi wameenda wakachagua mtu kwa sababu wanampenda ama kwa sababu wameona 
uh, kile atawafanyia wengi wa, wengi wetu tumeenda kuchaguana kwa sababu tunaogopa huyo mwingine uh, kichukua mamlaka tutaweza kuumia uh, ni kwa sababu ya uoga ambayo imefanya wakenya wao wakienda kuchagua kwa hiyo sababu Mungu anachukua hiyo nafasi na anatucha, amekuwa akituchagulia viongozi kwa hivyo pia eh, mwaka wa 2022 Mungu mwenyewe ndiye atatuchagulia hata pengine atachagua mtu atujui kwa sasa kwa hivyo ni wakati wa ku embrace eh, peace let us embrace peace and finally to our church leaders eh, ni challenge kubwa sana kuona ya kwamba Kenya ina ina ugonjwa mkali sana wa wa corruption na hii corruption hata wa serikali ikijaribu kupigana na namna gani kama haianzi kwa kanisa basi uh, sidhani <laughs> tunaenda mahali nakumbuka wakati kulikuwa na uh, midterm election hapa US uh, ba, sio hawakuwa nachagua tu viongozi lakini kuna vipengee ambazo watu walikuwa na jadiliana wana vote na huko Alabama eh, watu wali vote kwamba eh, the list ya Ten Commandments iendelee kuwekwa katika eh, learning institutions so ni kuonyesha kwamba wana recognize kwamba the Ten Commandments shapes the society so eh, mimi eh, ama ni mapenzi ya wakristu ni mapenzi ya Mungu pia watu wakumbushwe about these ten commandments tunaambua usiibe kwa hivyo watu wale wote ambao wanaimba wanaiba e, mali ya umma na ni pia ni wakristu wako kanisani kila Jumapili ama kila wakati wako kanisani hata e, hawa mapastors ma, makasisi ma bishop wanajua viong, e, wafuasi wao ni wezi wanawapatia pesa na bado wanaendelea kuwapatia hiyo nafasi kuendeleza kueneza corruption so we should start with our uh, religious leaders wajue kwamba wana hiyo jukumu wamepewa jukumu na Mungu kufundisha maadili to uh, teach about being sincere about these commandments so uh, kama inawezekana those ten commandments to be put in the doors of every church in Kenya from there tuanze kupigana na ufisadi kuanzia makanisani ili tusikuwe sisi wenyewe ndio tuna uh, tuna encourage tunaongea mambo ya corruption lakini eh, kiongozi akikuja na eh, pesa nyingi na sisi tunafurahi tunampigia makofi hiyo hatuwezi suruhisha mambo ya corruption kama eh, mambo ni ku, ku, kufurahia hawa viongozi wakitupatia pesa kwa hivyo eh, ni ujumbe ambao eh, nawapatia wa Kenya tuweze kufurahia mwaka huu mpya wa 2019 tuachane na mambo ya siasa hata tuache kufikiria mambo ya ya referendum kwa sababu E, referendum imege, inagawanya watu na Mungu hapendi kitu ambacho kinaleta kinagawanya watu ni wakati wa kuwa pamoja e, na tuweze kuendeleza kueneza maendeleo asante sana na Mungu atubariki Mungu abariki nchi yetu na tuombe kwamba atu e, atutengenezee atuandalie kiongozi ambaye ata, e, ataongoza hii nchi Eh, kwa amani kama vile alivyoongoza that king asa eh, ambao ni tulisoma in second chronicles chapter 14 ili tuwe na amani eh, for 10 and even more years thank you god bless you amen